안녕하세요 드림지게차입니다 오늘 영상은 간단한 보드블록 하차 영상이에요 이곳은 이제 제가 있는 지역에서 굉장히 번화한 도로입니다 가장 번화한 도로라고 할수 있죠 굉장히 번화한 상업지구인데 지금 아침 일찍 하차를 하고 있어요 여기 시간이 조금 흐르면은 굉장히 차량의 이동도 많고 사람도 많은 곳이거든요 아침 일찍 하차를 합니다 차 한대 밖에 되지 않아요 별로 많진 않습니다 그럼 조심해서 하차를 한번 해보도록 하겠습니다 자, 두 바레트씩 될까요? 한번 발을 넣어 보도록 하겠습니다 두 바레트를 넣어 봤는데 아 무겁습니다 왜 이렇게 무거운지 모르겠어요 어쩔 수 없이 한 바레트씩 하차를 하도록 하겠습니다 자 보드블록 같은 경우 칼라가 있어요 이 아이보리 색도 있고 흰색도 있고 회색도 있고 색깔이 존재합니다 그래서 이제 어떻게 화물차에 실려있는 확인을 하고 이곳에서 원하는 대로 흰색 하나 회색 하나 이런 식으로 갖다 놓아, 놓아 줘야 돼요 나달랜드 놔 줘야 되는데 지금 여기 차량들이 주차되어 있네요 지금 지게차 작업해야 되는데 차량들이 있습니다 그리고 지금 보시다시피 이렇게 들어가서 그대로 가서 이제 보도블록을 현재 약간 비스듬하게 인도 쪽으로 붙여 놔 주잖아요 이렇게 놔 놓으면 굉장히 편리한데 예전에는 이것을 갖다가 90도로 회전을 해서 보도블록을 인도의 경계석에 바짝 붙여 놓는 작업을 했었거든요 그게 또 시간을 많이 잡아먹습니다 차량이 없거나 좀 넓은 공간에서는 괜찮은데 차량이 많이 다니는 거 그리고 또 좁은 공간에서는 그게 굉장히 스트레스 였거든요 근데 요즘에는 이제 한참 됐죠 이게 바뀐 지 그렇게 하다 보면은 지게차가 시간도 오래 걸리고 또 사고의 위험성도 하고 하니까 많이 바뀐 것 같아요 현장도 지금 제가 처음 지게차 시작하고 계속 그 중간 하고는 다르게 많이 바뀌었습니다 자 그러면 한번 보도록 하겠습니다 아 저기 주차된 차량 한 대는 빼고 있군요 저기 차가 없으면 참더 좋을 텐데 차가 중간에 한대서 있네요 아마도 작업이 다 끝나고 빠질 것 같아요 지금 이렇게 흰색 하나 회색 하나 이런 식으로 쌍으로 갖다 놓고 있죠. 차가 없으면 똑바로 들어오면 조금 더 보드블록을 경계석 쪽으로 더 이쁘게 붙여줄 수 있는데 장애물이 꼭 있거든요. 열 번만 뜨면 되네요. 총열 바레트죠. 열 바레트 한 번에 두 개씩 뜨면은 굉장히 또 쉬워지는 작업이었는데 뭔가 모르게 좀 무겁습니다. 두 바레트를 뜨기는 힘이 들어요. 어쩐지 그 하물차 사장님이 막 말리더라고요. 하나씩만 뜨라고. 이 보드블록이 다 똑같은 것 같아도 이렇게 무게 차이가 조금씩 있는 거죠. 자, 지금 지게차 하나 지나가죠. 지역에 있는 거래처 지게차 사장님이에요. 같은 영업용 지게차 하시는 분이죠. 가끔 가다가 차량 두대 오라 그럴 때가 있거든요. 즉, 협업 작업을 해야 될 때. 둘이서 같이 하고 있습니다 지난번에도 그 엘리베이터 자재 하차할 때 둘이서 같이 몇번 했었어요 제 현장도 있었고 저 사장님 현장도 있었고 서로 일을 그렇게 주고받고 합니다 바쁠 때는 
제가 바쁠 땐저 사장님을 보내기도 하고 이런 식으로 이제 지역에 있는 사장님들과 같이 상생을 해서 일감을 주고받고 하고 있죠. 그렇다면은 이제 지게차 한대 갖고 유지해 나갈 수 있는 비결이죠. 절대로 다른 지게차 사무실과 어떤 불화를 일으키면 안 돼요. 서로 내가 조금 손해를 보는다 싶어도 양보하고 서로 상생해 가면서 내가 바쁘면은 저쪽 보내줄 수 있는 곳도 있어야 되고 또 그쪽에서 바쁘면은 저를 불러줄 수 있어야 되고 이게 서로 신뢰가 쌓여야 되거든요. 한참 그런 게 이제 없고 서로 반목하고 지낼 때는 누굴 보내게 되면은 거기서 현장 뺏어가는 사람도 있었어요. 물론 요즘에는 이제 그런 맨 없는 사람들은 거의 없지만 예전에 그런 경우도 굉장히 많았습니다. 내가 바빠서 다른 사무실로 현장을 토스해주면은 그 사무실에서 그 현장을 뺏어가고 이런 경우도 많이 있었습니다. 지금은 정말 사람들이 다 매너가 좋아진 것 같아요. 물론 안 그런 지역도 지금도 존재하고 있는 것 같아요. 어쨌든 옛날에는 지게차 대타로 보내놓고 그 후로 그 현장에서 전화가 안 온다 싶으면 은 벌써 낙하 채간 거죠. 그 현장에 가서 뭔가 보상을 해주겠죠. 그 사람들은 가격을 싸게 해준다든가 뭐 하다못해 10번 하면 은한번 무료로 해준다든가 이런 경우도 있어요. 정말 심각하죠. 이렇게 지게차라는 게 굉장히 커다란 사고의 리스크를 안고 일을 하고 있으면서 그런 식의 영업을 한다는 건 말이 안 되죠. 자, 혼자 작업하면서도 지게차 한대 혼자 갖추고 있으면서도 계속 그 영업을 유지할 수 있는 그 이유는 이제 주위에 있는 사장님들과의 상생관계라는 거 서로 좋은 관계를 가지고 있어야 돼요. 서로 나쁜 관계 그런 것도 불신을 갖고 있으면 은 절대로 절대로 혼자서 작업해 먹기 힘듭니다. 지게차는 정말 톤수도 다양하거든요. 그 여러가지 톤수를 다 갖출 수가 없잖아요. 내가 혼자서 할기에는 그때 이제 다른 지게차 사무실과의 유대관계를 항상 가지고 살아야 됩니다. 저는 항상 그런 생각을 가지고 있어요. 내가 조금 손해보면 좀 어떠냐. 나는 손해보더라도 저쪽 사장님은 돈을 벌어갈 수 있게끔 해야 된다는 그런 마음가짐 갖고 있습니다. 서로 이쪽 쪽에는 서로 간에 그렇게 반목하고 그런 사람이 많진 않아요. 물론 이제 인근 지역에서 오신 분들이 가끔 그렇게 분란을 일으키곤 하는데 아직까지 이쪽에 그 룰이라든가 이쪽 생태계를 몰라서 그렇게 하시는 경우가 있죠. 그런 경우도 대부분 나중에 대화를 해보면은 다또 공감을 하고 또 같이 그 룰에 맞춰서 따라 주시죠. 이게 지역마다 많은 차이가 있는 것 같아요. 고향 파주에서는 이제 전부 다 지게차 요금을 올해부터 8만원씩으로 올렸는데 아직까지도 그걸 못 올리고 있는 지역도 고향 파주에도 있습니다. 뭐가 그렇게 겁나서 뭘 그러는지 몰라도 못 올리고 계신 것도 있어요. 근데 왜냐? 내가 손해보는 것 같거든요. 아 이거 내가 나만 요금 올리는 것 같고 또 물어보면 은이 수요자 측에서는 또 7만원 주고 썼다 그러고 6만원 주고 썼다 그러고 막 이럽니다. 그게 다 진실은 아니에요. 물론 뭐 그게 맞는 경우도 있겠지만 저는 그거를 진실이 아니라고 믿고 싶습니다. 제가 있는 지역에서는 거의 그나마 거의 한 90% 이상은 다 8만원 받는 걸로 저는 알고 있습니다. 그게 내가 아무리 거짓말을 하고 감추려고 해도 다또 뽀롱이 나게 돼 있거든요. 그래서 이제 그런 걸 나만 알고 나만 7만원 받으면 된다. 몰래 몰래 받자 그러지만 그게 다 소문이 나게 돼 있더라고요. 어쨌든 그 요금 문제 같은 거 제가 나중에 좀더 심화 있게 깊숙이 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 이 요금 문제가 굉장히 민감한 거예요. 지게차 특히 영업용 지게차에 있어서 요금 지게차 요금은 굉장히 민감한 거죠. 자 지금은 제가 이제 보시면 90도로 꺾죠. 자 예전에는 이런 식으로 작업을 했어요. 이게 90도로 꺾어서 보도블록을 경계석까지 바짝 붙여놓은 작업을 했었거든요. 이제는 이렇게 안합니다. 안전운전하세요. 감사합니다.